In diesem Video geht es um das TELC-Zertifikat B2, denn es geht um die mündliche Prüfung Teil 3. Speziell für dich habe ich PDFs zum Herunterladen bereitgestellt und ganz am Ende gibt es sogar noch einen Bonus. Also bleib dran und viel Spaß dabei! Damit du auch wirklich nichts verpasst, klick hier unten gleich auf Abonnieren und dann können wir auch schon loslegen. In diesem Teil der Prüfung sollst du gemeinsam etwas planen. Werde also zum Eventmanager. Denn auch du kannst erfolgreich sein mit unseren Tipps und Tricks zur Take-Prüfung B2, Sprechen Teil 3. Und schon kann es auch losgehen. Wir schauen uns als allererstes mal an, wie das Video überhaupt aufgebaut ist. Zuerst zeige ich dir einen Überblick, wo wir uns den Ablauf und die Bewertung kurz anschauen. Dann zeige ich dir, wie du dich zu Hause gut vorbereiten kannst. Und danach zeige ich dir, wie du gemeinsam mit deinem Gesprächspartner etwas planen kannst in der Prüfung. Dann schauen wir uns gemeinsam noch ein Beispiel an und dann hast du es auch schon geschafft. Und ganz am Ende gibt es noch einen ganz kleinen Bonus. Also bleib dran und viel Spaß! Zuallererst zeige ich dir einen Überblick zum Ablauf und der Bewertung. Hierzu findest du auch eine Modellprüfung, die du dir herunterladen kannst, in dem Link unter diesem Video oder in unserem Blog. Legen wir los. Was wird denn hier überhaupt getestet? Falls du die Prüfung noch nicht angeschaut hast, werde ich dir jetzt verraten, worum es geht. Du sollst also einen Plan erstellen mit deinem Gesprächspartner. Entweder es kann passieren, dass du zwei Gesprächspartner hast oder es kann passieren, dass dein Gesprächspartner ein Prüfer ist. Im Normalfall gibt es aber zwei Leute, die geprüft werden und du wirst dich also mit einem anderen unterhalten, der auch gerade in der Prüfung sitzt. Und ihr sollt zusammen einen Plan erstellen. Und zwar geht es hier um eine Art Event. Es kann eine Reise sein, ein Sportevent und so weiter. Das ist relativ offen. Aber es geht nicht um ein kompliziertes Thema oder so. Also es ist ein, eine, ein alt, alltägliches Event, was du dir gut vorstellen kannst, wo du dich auch gut hineinversetzen kannst. Und dafür habt ihr dann fünf Minuten Zeit, gemeinsam dieses zu planen und eine Lösung zu finden. Vielleicht fragst du dich auch, worauf wird denn hier geachtet? Und zwar gibt es einmal diesen GER-Referenzrahmen, den findest du im Internet. Und es gibt prüfungsinterne Kriterien. Diese Kriterien stützen sich auf diesem Referenzrahmen. Und die Prüfer, die schauen dann auf diese Kriterien. Nun schauen wir uns an, wie du dich für Sprechenteil 3 der TELC-Prüfung B2 gut vorbereiten kannst. Als allererstes möchte ich dir hier zeigen, worauf du achten solltest. Und zwar ist es wichtig, wie du auftrittst. Ihr sollt euch gegenseitig helfen und gut zuhören und Aufmerksamkeit ausstrahlen. Und hier zeige ich dir jetzt Dinge, auf die du dich zu Hause auch schon gut vorbereiten kannst. Schau deinen Gesprächspartner an. Lies deine Notizen nicht ab, sondern sprich frei. Das kannst du alles zu Hause schon mal üben. Benutze deine Mimik, lächle, zeige Aufmerksamkeit, sei, sei emotional, also zeige, dass du deinen Partner verstehst, indem du halt dein Gesicht dementsprechend auch bewegst. Benutze deine Gestik, das heißt, verstecke deine Hände nicht oder spiele auch nicht mit dem Papier oder dem Stift und fuchtel auch nicht mit deinen Armen zu sehr umher oder sowas, weil du vielleicht aufgeregt bist, sondern benutze deine Hände und Arme, um deiner Meinung wirklich Ausdruck zu geben in angemessener Weise. Und zeige natürlich nicht deine Nervosität. Wir wissen alle, du bist nervös, die Prüfer auch, aber ähm, das kann störend wirken und man will sich ja konzentrieren. Deswegen solltest du zum Beispiel nicht zu so sehr mit dem Bein zittern oder so weiter und so weiter. Dann möchte ich dir noch ein paar Tipps geben. Und zwar ist es eine super Idee, wenn du das Ganze zu Hause mal vor einer Kamera übst. Am besten noch mit einem Partner. Und da kannst du dir vielleicht eine Situation ausdenken und diese mal durchüben. Und zwar solltest du das so machen. 
Such dir eine Situation aus, die ein wenig schwierig zu lösen ist. Also nicht das Einfachste, sondern was vielleicht ein bisschen schwierig ist. Zum Beispiel, dein Kumpel möchte Samstagabend in die Kneipe. Du hast aber schon etwas mit einer Freundin ausgemacht, die lieber gerne ins Kino gehen möchte. Gerne möchtest du aber auch mit dem Kumpel in die Kneipe gehen und deine Freundin mitbringen. Auch dein Kumpel hat noch eine Freundin, die es hasst, in einer Kneipe rumzuhocken. Und die hat auch noch Sonntag Geburtstag. Was macht ihr? Hm. Also, eine solche Situation ist jetzt nicht so schwierig zu lösen, aber stellt euch das mal vor und sucht ihr einen Partner und dann könnt ihr das mal versuchen zu lösen. Und dann suchst du dir eine Situation, die wirklich schwer zu lösen ist. Zum Beispiel, ihr seid zwei Eltern und sollt einen gemeinsamen Kindergeburtstag für eure Zwillingskinder planen. Das Mädchen möchte im Schwimmbad eine Meerjungfrau-Party machen und der Junge auf der go bahn eine Formel-1-Party haben. Was macht ihr? Plant das Event. Das ist natürlich ein bisschen schwierig, weil es schwierig ist, mit den Kindern Kompromisse zu finden. Ja? Ihr könnt euch natürlich auch andere Situationen äh, ausdenken. Natürlich sind die Situationen auch persönlich für jeden äh, einfacher oder schwieriger. Es kommt drauf an. Ja? Und dann kann dein Partner vielleicht einmal die Situation anders durchspielen. Zum Beispiel, er nimmt verschiedene Rollen an. Zum Beispiel, er widerspricht deiner Meinung andauernd oder er ist sofort deiner Meinung und ihr seid in einer Minute fertig mit dem Planen. Das ist auch nicht gut. ja? Oder er spricht viel zu viel und du musst ihn dann wirklich mal unterbrechen. Oder er spricht viel zu wenig. Das sind alles ähm, Situationen, die vorkommen können und die vielleicht schwierig sind für dich. Und das solltest du zu Hause mal üben. Am besten vor der Kamera und dann kannst du gleich dich nochmal anschauen und daraus lernen. Als nächstes möchte ich dir Redemittel und das Konjunktiv 2 zeigen. Du solltest dir für die Planung, für diesen Dialog, den ihr dann haben werdet, passende Rede Redemittel schon mal heraussuchen, diese auswendig lernen, damit du sie dann auch schön benutzen kannst. Außerdem solltest du dir nochmal das Konjunktiv anschauen, damit du lernst, wie du deine Kompromissbereitschaft zeigen kannst. Als erstes zeige, zeige ich dir jetzt ein paar Redemittel. Die Redemittel habe ich dir alle aufgelistet in einer PDF, die kannst du dir herunterladen, die findest du wieder in dem Link unter diesem Video und bei uns im Blog. Und diese Re Redemittel beziehen sich auf folgende Themen. Du kannst sie benutzen, wenn du Vorschläge und Gegenvorschläge machen möchtest, wenn du Vorschläge annehmen möchtest, wenn ihr euch einigen sollt, wenn du Wünsche und Ziele ausdrück ausdrücken möchtest. Du benutzt sie, um dich ähm, über ein Event zu äußern, um das Wort zu bitten und ähm, damit du dich nicht unterbrechen lassen musst von deinem äh, Gesprächspartner. Das ist auch hilfreich. Danach möchte ich dir jetzt noch das Konjunktiv 2 zeigen. Das hilft dir nämlich, deine Kompromissbereitschaft darzustellen. Und zwar sind das Sätze wie, ich könnte mir gut vorstellen, dass, es wäre doch auch eine gute Idee, wenn. Und das Ganze wird aus dem Präteritum abgeleitet. Ich zeige dir das kurz, zum Beispiel mit dem Wort sein. Und zwar benutzt du da, also aus sein wird wahr und der Konjunktiv 2 ist dann wer. Dasselbe mit haben, haben ist im Präteritum hatte. Und das Konjunktiv 2 ist, ist dann hätte. Und da muss dann natürlich noch die entsprechende Endung dran. Für ich, sie, er und es hängen wir ein E daran und für du ein EST. Also ich wäre zum Beispiel oder du hättest. Und das funktioniert dann noch auch mit ganz vielen anderen Verben, die du benutzen kannst. Nun geht es los und ihr sollt gemeinsam etwas planen. Vor der Prüfung hast du eine Vorbereitungszeit, die dauert 20 Minuten, die ist aber für alle drei Teile ge gedacht. Deswegen, du solltest Teil 3 vor Teil 2 vorbereiten, meiner Meinung nach. Du solltest aber wirklich versuchen, deine eigene Zeit herauszufinden. Deswegen solltest du die Prüfung zu Hause einmal durchüben. Und dann weißt du, wie lange du ungefähr brauchst. 
im Teil 2 der Prüfung musst du einen Text durchlesen und Schlüsselwörter herausfinden und so weiter. Deswegen ist Teil 3 in der Vorbereitung äh, kürzer und deswegen solltest du wirklich Teil 1 und Teil 3 vor dem Teil 2 machen. Da dann in deiner Aufgabe für Teil 3 kannst du auch die wichtigen Wörter unterstreichen, damit du ja nichts vergisst in deiner Eventplanung. Und du kannst dir noch kurze Notizen dazu machen. Gerne möchte ich dir kurz zeigen, wie du deine Notizen gut gestaltest. Und zwar solltest du deine Stichpunkte wirklich sehr, sehr kurz halten hier. Es ist ganz wichtig, dass du hier frei sprichst und einen Dialog führst. Und dazu sollst du dich in die Situation auch hineinversetzen. Du kannst dir gerne auch ein paar Redemittel notieren. Das hilft, damit du dann in der Prüfung die nicht vergisst. Und dann benutzt du sie auch eher. Und dann gibt es ein paar Fragen, die du dir stellen solltest. Und die schauen wir uns jetzt an. Ich zeige dir kurz die Aufgabe. Und zu dieser Aufgabe hilft es wirklich, wenn man sich zum Beispiel Mindmaps macht. Wie du in der Aufgabe sehen kannst, ihr sollt hier etwas, äh, gemeinsam etwas planen. Es geht um eine Gruppe von Senioren, die möchten eine Reise durch Deutschland, Österreich oder die Schweiz machen. Und sie sollen, bei, äh, sie sollen der Gruppe bei der Planung und beim Erstellen eines Programms helfen. Das ist die Aufgabe. Und Mindmaps sind wirklich eine gute Möglichkeit, deine Ideen dazu zu gliedern. Denn es hilft dir, wenn du folgende Fragen stellst und diese beantwortest. Was? Was wird geplant? Worum geht es hier? Wer? Wann? Wo? Essen und Trinken und Kosten. Das sind so die äh, sechs Fragen, die eigentlich zu jeder Planung passen. Ob das eine Reise ist oder irgendeine andere Veranstaltung, das ist egal. Diese sechs Fragen passen immer. Und wenn du das in Form von einem Mindmap gestaltest, dann kannst du auch schön frei darüber sprechen und musst nicht in deinen Stichpunkten irgendwie suchen, wo habe ich denn jetzt was über Essen und Trinken mir notiert. Also deine Stichpunkte sollten der Aufgabenstellung entsprechend aufgeteilt sein, daher halt das Mindmap, das ist eine gute Idee und du solltest wirklich auch diese Sachen beachten. Keine Sätze und lange Stichpunkte, daher Mindmap ist eine super Möglichkeit, keine langen Sätze zu haben oder so. Du kannst Symbole integrieren. Zum Beispiel, wenn du etwas Wichtiges hast, was du unbedingt sagen möchtest, dann kannst du dort ein Ausrufezeichen hinmachen oder ein X. Oder du bist dir nicht sicher, dann machst du dir ein Fragezeichen. Ja, solche Symbole, die helfen. Über die, überlege dir auch schon im Vorfeld, was dein Gegenüber vielleicht sagen könnte. Und für den Notizenstil wieder Tabellen und besonders die Mindmaps. Ja, wie ich eben gesagt habe, die Mindmaps helfen dir wirklich, das alles zu gliedern und geben dir gleichzeitig die Möglichkeit, deinen Gedanken freien Lauf zu lassen, ohne dich an einen äh, vorgegebenen Stichpunktzettel halten zu müssen. Los geht's! Ihr seid jetzt in der Prüfung und da sollst du jetzt als allererstes sagen, was überhaupt hier geplant werden soll. Und dann ist es wichtig, dass ihr Schritt für Schritt euch einigt und eine Lösung findet. Und dabei sollt ihr euch nicht an einer Idee festbeißen, sondern ihr sollt hier in Teamarbeit arbeiten und beide das Gespräch aktiv mitgestalten. Wenn hier ein Sprecher dominiert, dann ist das negativ. Und wenn einer viel zu wenig spricht, kriegst du natürlich auch ähm, Minuspunkte, ja, Punktabzug. Und es ist wirklich wichtig, dass ihr ein aktives Gespräch, einen Dialog führt und nicht wie ein Vortrag und der andere äh, gibt dann seinen Senf dazu, sagen wir auf Deutsch, ja, sondern wirklich Schritt für Schritt. Wir haben diese sechs Fragen, die könnt ihr gemeinsam Schritt für Schritt durchgehen. Und somit kommt ihr gut zu einer Lösung. Und dann passiert auch nicht, also ihr sollt euch nicht festbeißen, dann passiert auch nicht, dass die eine Person alles geplant hat und die andere kommt gar nicht dazu, überhaupt ihren Plan zu erstellen, den Plan ähm, vorzutragen. Okay? Deswegen Schritt für Schritt und gemeinsam für jeden Schritt eine Lösung finden. 
Und dann passiert es nicht, dass ihr am Ende noch ganz viele Sachen übrig habt und ihr streitet euch über, ähm, wohin die Reise überhaupt gehen soll. Deswegen ist es auch wichtig, wenn ihr euch an Verhaltensregeln halt, haltet. Ihr kennt das sicherlich alles schon aus Teil 2 der mündlichen Prüfung, da habe ich euch das auch schon gezeigt. Aber es ist wirklich wichtig, diese Regeln einzuhalten, denn nur dann könnt ihr als Team miteinander gut kommunizieren. Ihr solltet also fair bleiben. Ihr solltet aktiv zuhören und angemessen reagieren. Das heißt, nicht eingeschnappt sein, nicht beleidigt sein und auch den anderen nicht beleidigen. Lasst euch gegenseitig ausreden, falls das mal nicht, ja, falls der andere einfach mal weiterspricht, dann kann man auch höflich unterbrechen. Zeigt Empathie, also versucht euch gegenseitig zu verstehen. Und gebt relevante und nachvollziehbare ziehbare Argumente. Nun schauen wir uns gemeinsam ein Beispiel an und ich hoffe, dass du daraus etwas lernen kannst. Also zum Teil 3, es geht ums gemeinsame Planen. Wir haben eben schon ähm, das Thema uns angeschaut. Es geht also eine, um eine Gruppe von Senioren, die sind 60 Jahre und älter. Die möchten eine Reise machen durch Deutschland, Österreich oder die Schweiz. Also nicht alles, sondern oder. Und wir sollen jetzt hier etwas planen und äh, ein Programm erstellen. Und hier dann nochmal die Aufgabenstellung direkt. Überlegen Sie, wie Sie der Gruppe helfen können und machen Sie äh, Ihrer Partnerin, Ihrem Partner Vorschläge. Entwickeln Sie dann gemeinsam einen Plan und ein Programm für die Reisegruppe. Das heißt nochmal, ihr sollt das gemeinsam tun. Ja? Es hilft natürlich, wenn du in deinen Notizen dir schon mal was ausgedacht hast, aber da solltest du dich nicht festbeißen, sondern ihr sollt das gemeinsam tun. Das ist die Aufgabe und wenn ihr das nicht tut, dann gibt es auf jeden Fall Punktabzug. Nun schauen wir uns dazu ein Beispiel an. Das wäre ein Dialogbeispiel von Masud und Magda. Fliegen wir da mal drüber über dieses Beispiel. Sie haben sich ja in Teil 2 schon irgendwie ein bisschen gestritten und da sagt der Prüfer oder die Prüferin, ich glaube, wir lassen das jetzt, fertig, ja. Sie sollen ja noch ein gemeinsam ein Problem lösen und dann geht es los. Die Magda beginnt. Sie fragt auch, äh, sie sagt, dass äh, sie beginnen möchte. Sie fragt den Massu, das ist natürlich super, der sagt, ja bitte, fang an und die Magda legt los. Also, sie sagt, die Reise soll zwei Tage dauern. Sie müssen nach Übernachtungen schauen, Essen und Verkehrsmittel. Sie sagt, sie brauchen ein bequemes Hotel für die älteren Leute. Sie wollen mit dem Bus fahren, das findet sie eine gute Idee. Und sie braucht ein gutes Programm für sie, das sollte vorbereitet werden. Das ist eine schöne Einleitung. Und jetzt sagt sie, hast du irgendwelche Ideen, Masud? Okay, sie fragt ihn direkt und gibt jetzt das Gespräch zu ihm. Das ist sehr gut, sie hat eine schöne Einleitung gemacht. Das Problem hier ist aber, sie sagt eigentlich nicht genau, worum es geht. Und zwar geht es doch hier um diese Rentnergruppe, die wollen eine Reise machen und die wollen nach Deutschland, Österreich oder Schweiz. Und das hat sie jetzt nicht genannt. Das ist natürlich nicht so toll. Ja? Also, sag, was hier geplant werden soll, was ist das für eine Reise und... Ähm, Sie hat auf jeden Fall schon mal genannt, dass es zwei Tage dauern soll und dann, was jetzt alles geplant werden soll. Okay, der Massoud beginnt und der sagt, äh, gibt ein Beispiel aus seiner Heimat, da gibt es Gästezimmer und da es ja nur zwei Tage sein soll, die Reise, das hat die Magda schon so bestimmt, da sagt der Massoud gar nichts dazu. Ähm, deswegen kann man für sie dann auch dort äh, das Essen besorgen und deswegen können sie auch in so ein Gästezimmer gehen. Und dann hat er gute Ideen, was man machen kann. Man kann durch die Stadt fahren, zum Museum gehen, ähm, irgendwas anderes machen, an den Rhein gehen, einkaufen oder äh, sich über die Kulturen informieren. Er gibt da schon sehr, sehr viele gute Beispiele. Du kannst das Video jetzt pausieren gerne und dir den Text nochmal in Ruhe durchlesen. Schauen wir uns mal an, wie es weitergeht. Und zwar sagt jetzt die Magda, sie unterbricht ihn und sie fragt, in welcher Stadt machen wir das denn? Und da sagt der Massoud in Warschau. Und da fragt sie, warum in Warschau? Ich glaube in Saudi-Arabien. 
Und dann geht das Gespräch immer so weiter. Und die zwei verbeißen sich mit dieser Idee, wo das Ganze stattfinden soll. Merkst du einen riesengroßen Fehler hier? Mehrere Fehler. Aber was ist der eigentliche große Fehler? Ich hoffe, du hast es erkannt. Und zwar... Massoud will nach Warschau, Magda nach Saudi-Arabien. Die Rentner wollen aber gar nicht nach Polen oder Saudi-Arabien. Die wollen in Deutschland, Österreich oder der Schweiz bleiben. Das ist ein riesengroßer Fehler. Sie sind komplett vom Thema weg, planen eine falsche Reise und verbeißen sich so in das Thema, dass sie gar nicht zum Planen kommen, sondern sich da irgendwie jetzt äh, über Warschau und Saudi-Arabien dis diskutieren. Das ist nicht das Ziel, und das müsst ihr unbedingt vermeiden. Jetzt kannst du überlegen, wie könnte denn das Gespräch weitergehen? Es gibt eine PDF, die du dir herunterladen kannst. Da siehst du den, diesen Beispieldialog, da siehst du auch, wie der weitergeht. Und ganz am Ende äh, kannst du auch noch mal sehen, wie das bewertet wurde. Aber bevor du das machst, überlege doch mal. Was meinst du, wie das Gespräch weitergehen könnte? Was denkst du, wie die zwei weitermachen? Und wie würdest du reagieren? Schau mal, welche Redemittel die Sprecher vielleicht benutzen, wie sie sich ausdrücken. Schau nach Inhaltspunkten, die sie nennen sollten. Haben sie die genannt in ihrem Gespräch? Und schau nach eventuellen Fehlern. Das haben wir jetzt eben auch schon gemeinsam gemacht. Und dann frage dich doch mal, was haben sie eigentlich gut gemacht? Was könnte besser sein? Was kann ich hieraus lernen und für mich selber auch in der Prüfung nutzen? Und dann kannst du gerne am Ende dieses Dialogbeispiels dir auch nochmal die Bewertung der Prüfer anschauen. Wie gesagt, diese PDF kannst du dir herunterladen. Die dazugehörigen Textstellen kannst du dir vielleicht sogar heraussuchen und vergleichen, ob du das auch so gemacht hättest oder was da wirklich jetzt auch besser äh, wäre. Das ist wirklich eine schwierige Übung. Wenn es dir schwerfällt, bitte keine Sorge, mach einfach weiter und äh, übe an deiner eigenen äh, Eventplanung. Ja? Super, dann hast du es eigentlich auch schon geschafft. Wir haben uns das Beispiel angeschaut. Du bist mit der mündlichen Prüfung Teil 3 eigentlich fertig und hast dich hoffentlich auch gut vorbereitet. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Deine mündliche Prüfung wäre somit dann auch vorbei. Ich hoffe, wir sehen uns in den anderen Teilen wieder. Hören, lesen oder was auch immer. Und wenn nicht, würde ich mich natürlich auch freuen, wenn wir uns beim, bei der C1-Prüfung wiedersehen. Und wie versprochen gibt es jetzt hier am Ende noch diesen kleinen Bonus. Und zwar plane doch mal das Event zu meinem Beispiel aus dem Video in dem Teil äh, 2b und beschreibe es kurz. Ja? Die ersten fünf Kommentare, schreib das hier unten in die Kommentare rein. Und die ersten fünf bekommen wirklich eine kostenlose persönliche Korrektur. Und unter all diesen Teilnehmern verlosen wir sogar noch drei Online-Aktionen. Also mach mit! Ich hoffe, das Video hat dir gefallen. Dann würden wir uns freuen, wenn du uns einen Like gibst. Wenn dir das Video gefallen hat, dann sei doch beim nächsten auch wieder dabei, denn da geht es um Lesen Teil 1. Also, ich hoffe, wir sehen uns dann. Tschüss!